ঈদ মোবারক আমাদের ঈদের পাঁচ দিন ব্যাপী আয়োজনের শেষ দিন আজ আর শেষ দিনের আনসাং অপরাজিতায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এটি নিউজের যারা দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ এক যুগ ধরে যা আছেন তারা আমাদের আনসাং সম্পর্কে জানেন আনসাং আমাদের সেই অনুষ্ঠানটি যারা যেটাকে আমরা বলি যে নিয়মিত ঈদের অনুষ্ঠান আমরা যারা খবরের খোঁজে দেশে বিদেশে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই দেখা পাই সেসব গুণী মানুষদের যারা বাংলাদেশে তো বটে বাংলাদেশে এমন গুণী মানুষদের আমরা খুঁজে পেয়েছি খুঁজে পাই যারা কখনোই তাদের এই প্রতিভা তাদের এই গুণ তাদের এই আলো সেটা এই স্টুডিওর আলোতে অর্থাৎ এরকম চকচকে আলোর মধ্যে রঙিন আলোর মধ্যে প্রকাশ করার উপস্থাপন করার সুযোগ পান না অথবা জানো না সেইসব মানুষদের আমরা একটু চেষ্টা করি এই ঈদের আনন্দটুকু একসঙ্গে এক হয়ে ভাগ করে নেবার তাদের খোঁজ খবর রাখি তাদেরকে নিয়েই একযুগ ধরেই আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রতি ঈদে রোজার ঈদ কোরবানির ঈদ দুটি ঈদেই আমরা এই আয়োজন করে থাকি এবং সেটা কেন সেটা আপনাদের একেবারে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে তারপরেও বলছি যে যেহেতু আমাদের এটা চব্বিশ ঘন্টার খবরের চ্যানেল আমাদের প্রতিদিন গান সেই গান আড্ডা ইত্যাদি এগুলো হয় না গানের খবর হয় কারো সিডি কারো রেকর্ড প্রকাশিত হলে সেগুলো কাভার করি সেগুলোর খবর দেই কিন্তু এরকম একেবারে দু ঘন্টা তিন ঘন্টা ধরে গান শোনা গানের আড্ডা দেয়া সেটা আমাদের এই ঈদের ছুতোয় বা অন্য উৎসব যখন আমরা করি পয়লা বৈশাখ ফাল্গুন বা পুজো যে কোনো এই উৎসব আয়োজনে আমরা করে থাকি ধারাবাহিকভাবে এটা একযুগ পূর্তির অনুষ্ঠানের মধ্যেই আমরা আজকে আনসান স্টার্স নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি আজকে মানে আজকে একেবারে শেষ দিন আমরা গত তিন দিন তিনজন অপরাজিতার গান শুনেছি অপরাজিতা সেটার একটু ব্যাখ্যা দরকার আছে কারণ আনসান স্টার্সে যারা আছেন এক এক সময় এক এক রকমের আয়োজন থাকে কখনো পথের গান কখনো বাজাও অনেক কিছু যারা গার্মেন্টস ক্রমি শ্রমিক তাদেরকে নিয়েও আমাদের একবার আয়োজন ছিল যারা রিক্সা চালক বা যারা তিন চাকার তারকা তাদেরও অনেককে আমরা হাজির করেছি আমাদের প্রথম দিককার অনেক অনুষ্ঠানে তো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এবারে তিনজন অপরাজিতার গান শুনেছি অপরাজিতা একেবারে সেই অর্থে অপরাজিতা গান নিয়ে তাদের একেবারে মোটামুটি ফাইট করতে হয়েছিল আর আজকের আয়োজনটি যদি বলা যায় রিপোর্টার্স চয়েস অর্থাৎ আমি একজন সংবাদকর্মী আমার পছন্দ আজকে গত তিন দিন স্টুডিওতে আমার সঙ্গে সংগত করার অনেকজন ছিলেন আমার সঙ্গে নয় আমার সঙ্গে যে যে শিল্পীরা গিয়েছেন তাদের সঙ্গে সংগত করার সব যন্ত্রপাতি এবং সহশিল্পীরা ছিলেন আজকে আমি একা মোটেও একা নই দূরে আরেকজন বসে আছে আর রিপোর্টার্স চয়েস যেহেতু বলছি যে আমার খুব মনের মধ্যে রিপোর্টারদেরও কিছু কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে আচ্ছা আমি যদি সেই বড় মানুষটির ইন্টারভিউ করতে পারতাম সেই বড় একজন গুণী শিল্পীর সামনে বসে গান শুনতে পারতাম অথবা তার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারতাম টিভির পর্দায় যদি তাকে হাজির করতে পারতাম সেরকম অনেক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার অনেক অনেক প্রিয় আকাঙ্ক্ষা আমার অবশ্যই আছে বাংলাদেশের গুণী বড় লেজেন্ড যেসব শিল্পী আছেন তাদেরকে এইভাবে হয়তো আনসাং নয় অন্য কোনো আয়োজনে তাদের সামনে বসে তাদের কথা শোনার তাদের ইন্টারভিউ করার সেই আকাঙ্ক্ষা তো আছে কিন্তু দূর থেকে একজনকে দেখে যাকে মানুষ হিসেবে ভালোবেসে ফেলেছি আর শিল্পী তিনি কীরকম শিল্পী সেটা পুরো আয়োজনটার পরেই আপনারা জানবেন আর যারা জানেন তো তারা নিশ্চয়ই আমার দিকে একটু আদর করে তাকাবেন আমি জানি বাংলাদেশের সকল গুণী শিল্পীরা এই মানুষটিকে চিনেন যে মানুষটি আমার সঙ্গে এখন জুমে কানেক্ট হয়েছেন লন্ডন থেকে গৌরী চৌধুরী কেমন আছো গৌরীদি বেশি ভালো নেই আর আজকে তোমার কি পেয়ে আর এটেন নিউজের সবাইকে আমি আগে আসলে ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে নিয়ে তোমরা আজকে 
এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছো আমি বলেছি আমি বলেছি আমার আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় অনেক রকমের যেমন বড় শিল্পীদের তোমাদের মতো আর্টিস্টদেরও যেমন আকাঙ্ক্ষা থাকে যে এই মঞ্চে গান করব ওই শিল্পীর সঙ্গে ডুয়েট করব এই সিনেমায় গান করব এরকম আমাদের সাংবাদিকদেরও অনেক আকাঙ্ক্ষা থাকে আমার অবশ্যই একজন রিপোর্টার হিসেবে বড় বড় ইভেন্ট কাভার করা যুদ্ধ কাভার করা বা বড় পার্সোনালিটিদের ইন্টারভিউ করা সেগুলো তো আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আছে বড় বাংলাদেশের লেজেন্ড শিল্পী যারা আছেন এবং আমাদের উপমহাদেশের অনেক লেজেন্ড শিল্পী যাদের গান আমি নিয়মিত শুনি তাদেরও কাউকে কাউকে যদি কাছে বসে তাদের কথা শোনাতে পারতাম সেই আকাঙ্ক্ষা আছে তার আর মানুষ হিসেবে আগে আগেই বলেছি এই মানুষটিকে আমি ফলো করি গৌরী চৌধুরী আর এই মানুষটি ফলো করেন বাংলাদেশের সব ভালো ভালো বড় গুণী শিল্পীদেরকে যাদেরকে তিনি নিজে একেবারে নিজ খরচায় কখনো কখনো কমিউনিটির কোনো প্রোগ্রামে যেভাবে হোক মানে একবার একটু বিলেতে নিয়ে গিয়ে গান করানোর জন্য তার যেন বোধ হয় এটাই হবি সেই হবির মানুষটি গৌরী চৌধুরী গান আমাদের সিলেটের কন্যা বাবা গোপীকারঞ্জন চৌধুরী ছয় বছর বয়স থেকে যখন নাকি কথাবার্তা একটু মানে বাবা মা ডাকগুলো স্পষ্ট হয়নি তখন তার আগেই গান করতেন আর ছয় বছর বয়স থেকে গান শেখা শিখে গান করা শুরু করেছেন গৌরী চৌধুরী এই গুণী মানুষটি দীর্ঘদিন বিলেতে আছেন আমি জানি অনেকেই চেনেন আমাদের গৌরীদিকে গৌরীদির সম্প্রতি একটা অপারেশন হয়েছে আমার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল খুব শখ ছিল যে একটা অনুষ্ঠানে এরকম বৈঠকই একটা অনুষ্ঠান হবে তিনি মাঝে মধ্যে বাংলাদেশে আসেন অথবা আমাদেরও কখনো কখনো কাজে হয়তো লন্ডন যেতে হয় গৌরীদি অনেক গল্প করবেন তার গানের গল্প করবেন গান করবেন সেরকম কিন্তু সম্প্রতি গৌরীদির একটা অপারেশন হয়েছে গলায় আর গৌরীদির গলায় একেবারে গান করার মতো আমরা আমরা প্রার্থনা রাখছি গৌরীদি আবারও আগের মতো করে গান করবেন অবশ্যই গান করবেন সেটা যেন হয়তো একটু সময় লাগবে কিন্তু অপরাজিতা সেই কারণে গৌরীদি কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী না ডাক্তাররা বলেছেন যে গান করতে পারবেন পারবেন না ইত্যাদি তিনি নিশ্চিত হয়ে তারপরে অপারেশন টেবিলে গেছেন যে একটু সময় লাগবে কিন্তু গান করবেনই করবেন গৌরীদি আমরা গৌরীদের সেই অনুষ্ঠানটির প্রিলিউড যদি বলি তাহলে এই অনুষ্ঠানটি সেই অনুষ্ঠানের প্রিলিউড অনেক অনেক বড় বড় ওস্তাদজিদের সং কাছে গান শিখেছেন হাতে একটা তালিকা আছে আমার কিরণ সুধা চক্রবর্তী বিজয়লক্ষ্মী তালুকদার ওস্তাদ রাম কানাই দাস রুদ্রেশ্বর রায় হিমাংশু গোস্বামীর কাছে গান শিখেছেন আরও অনেক নাম আছে গৌরীদি দু একটি কথা বলে বলে একটু আমাকে সহযোগিতা করবেন সাথে সাথে আমি গানও শুনব গৌরীদির কে নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি করতে গিয়ে আমার রীতিমত্ত রিসার্চ করতে হয়েছে আর অনেকটা এলোমেলো গৌরীদি ঈশ্বর তাকে একটা চমৎকার গলা দিয়েছেন অসাধারণ বড় একটি মন দিয়েছেন তিনি মনে করেন যে কোনো সময় আওয়াজ তুললে সেটা সুর হয় গান হয় সুতরাং সেগুলোর যে একটু সংরক্ষণ দরকার গুছিয়ে রাখা দরকার অথবা এত লম্বা সঙ্গীত জীবনে তার অন্তত চার পাঁচটা গানের সিডি বের করা দরকার সেগুলো কিছুই গৌরীদি করেননি এলোমেলো আলাভোলা একটা গৌরীদি সে কারণে আমাদের অনেক খুঁজে খুঁজতে বের করতে জোড়া লাগাতে অনেক অনেক কষ্ট হয়েছে তারপরেও আমি আজকে গর্বিত গৌরীদি আমার ডাকে আজকে অনেকক্ষণ ধরে যে তার লন্ডনের বাসায় গার্ডেনে বসে আছেন আর একটু একটু তো কথা শুনবো দিদি আর আর কোনো ওস্তাদজিদের নামকে আমি ভুলে গেছি বলতে মানে তুমি যদি আরও কাউকে যদি শ্রদ্ধা জানাতে চাও আমি আরেকজন তার কথা বলবো আমি অনল চ্যাটার্জি শ্রদ্ধা অনল চ্যাটার্জি ওনার কাছে শিখছি উনি মানে শ্রদ্ধা অর্জ চট্টোপতির স্টুডেন্ট উনি এখন উনার অনেক স্টুডেন্ট উনি কলকাতার তুমি হয়তো লাস্ট ইয়ে বঙ্গবন্ধুর উপরে একটা গান করেছিলেন বাংলাদেশে যখন শ্রদ্ধে অজয় চট্টোপতি এসছিলেন অনল চ্যাটার্জি উনার লেখা একটা গান উনি গিয়েছিলেন ওনার কাছে আমি আমি শিখছি আমি আমি এখনো শিখছি এখনো শিখছি এখন তো নিউ হ্যাম ইয়াং পারসন কয়ের যেটা সেটা সেটা সেটার সঙ্গে গরিদি যুক্ত আর গানের তোমার সুরালয় তোমার গানের স্কুল আর স্পেশাল যারা 
স্পেশাল মানে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড মেন্টালি চ্যালেঞ্জড বাচ্চাদেরও গান শেখানোর কাজটাও তুমি করো হ্যাঁ এখানে একটি অর্গানাইজেশন আছে আপাসেন করে আমাদের বাঙালি অর্গানাইজেশন যারা স্পেশাল নিড যারা তাদেরকে নিয়ে খুব ভালো কাজ করে যাচ্ছে তো আমি তাদের সঙ্গেও আছি আমি তাদেরকে গান শেখাই আর আপাসেনের ইয়ে হচ্ছেন এখানকার আমাদের বাঙালি উনি হচ্ছেন গৌরীদির গানের ভক্ত গানের ভক্ত গৌরীদির গানের আগে কি এই বিশেষ এই মানবিক গুণের মানুষটির এই বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো থেকে একটু একটু দেখে নেব যেমন স্পেশাল বাচ্চাদেরকে গান শেখানোর যেই তার ব্যাপারটি আমরা আমাদের পাওয়ার প্যারেন্টস অনুষ্ঠানটিও স্পেশাল বাচ্চাদের বাবা মাদের নিয়ে করে থাকি গরিদিও সেই ওখানে বসে ওই কাজটি করেন একটা ছোট ক্লিপ দেখব আমি একটু তোমার কাছ থেকে দু একটা লাইন একটু শুনতে চাই অপরাজিতা আজকে আমরা আনসাং অপরাজিতায় আমাদের আরও তিনজন শিল্পীর গান হয়ে গেছে গত তিন দিনে আজকে পঞ্চম দিন পঞ্চম দিনের ঈদের পঞ্চম দিনের আয়োজনে তুমি আর আনসাং বলতে তো একটু অনেকে মনে করে যাদের কথা কেউ বলেনি কেউ শোনেনি বা যারা কখনো সুযোগ পায়নি আমাদের গৌরী চৌধুরী তো তা নয় আমাদের গৌরী চৌধুরী বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে পতাকাটাকে তুলে ধরেছে শুধুমাত্র সুরের মাধ্যমে সেইগুলোর গল্প অনেক শুনবো ব্রিটিশ বাচ্চাদের নিয়ে জাতীয় সঙ্গীত শেখানো তারপরে অলিম্পিকে তুমি এবার সুযোগ পেয়েছ একটা পারফরমেন্স তৈরি করে দেবার জন্য সেগুলোর গল্প শুনব কিন্তু আজকের এই অপরাজিতা আয়োজনটি নিয়ে তুমি যদি কিছু বলো আমি আসলে কিভাবে যে এটেন্ডিংসকে আর এটেন্ডিংস কর্তৃপক্ষকে আর তোমাকে কিভাবে যে ধন্যবাদ দেবো আমি বুঝতে পারছি কারণ আমাদেরকে নিয়ে আমরা আমরা বিদেশ বিভিন্ন থাকি অনেক দিন ধরে আমরা আছি কিন্তু অনেক দিন ধরে অনেক কাজ করে যাচ্ছি অনেকেই চেনেন অনেকেই আমাদেরকে জানেন যে আমরা ভালো ভালো কাজ করছি এখানে আসলে আমরা তো আমরা আমরা দেশের আমাদের টান বেশি দেশের জন্য কারণ আমরা বিদেশে যারা থাকি অনেকে মনে করি বিদেশে চলে গেছে ওদের তো কোনো টান নেই কিন্তু আমরা বিদেশের যারা থাকি তাদের সবারই দেশের প্রতি একটা আলাদা একটা টান সারাক্ষণ আমরা দেশ নিয়ে ভাবি আমরা দেশের আমার যদি কোনো হলিডে হয় আমি কিন্তু আমার বিদেশ যেতে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না আমার কানাডা আমেরিকা যেতে ইচ্ছে করে না আমার বাংলাদেশে আসতে ইচ্ছে করে তো এই দেশের দেশকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি আজকে এতদিন পরে আমার মেইন স্ট্রিম একটা চ্যানেলে আমার আজকে অনুষ্ঠান হচ্ছে এটা আমার জন্য যে কত বড় একটা ব্যাপার আমি আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না আমি যে কতটুকু আনন্দিত কারণ আমি আমার কথা আসলে নিজে নিজের কথা বলা যায় না আমি অনেক কাজ করছি আমি বলতেও চাই না এভাবে যে আমি এত করে যাচ্ছি আমি জানি তোমার কিছু বলতে হবে না আমরা গরিদের 
সামনে আমার ছোট মোবাইল ক্যামেরাটা ধরে একটু জানতে চেয়েছিলাম নিজের কথা একদম নিজে বলতে চায় না একেবারে না বলার মতো করে আড্ডা মারার মতো করে যেমন করে বলছিল ওইটুকুই আমার রিসার্চের অংশ একটু দেখাচ্ছি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো জায়গায় বাংলাদেশের গান আমাদের জাতীয় সঙ্গীত করিয়েছি সব ব্রিটিশ বাচ্চাদেরকে দিয়ে অনুষ্ঠান করেছিল তার মধ্যে আমি সব এদেশের সব বাচ্চাদেরকে দিয়ে আমি এই গান আমার সুরা মোল্লা তারপরে পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে এই গান এই এই দুটো গান করিয়েছিলাম সেটাও কিন্তু আমরা শুনবো আমাদের কাছে গরিদি যেটা বললো সেটা আমাদের কাছে সেটার একটা ছোট্ট অনেক খুঁজে বের করা মানে নিজের সংগ্রহে নাই গরিদির সংগ্রহে নাই কোনো আর্কাইভে নাই তার মানে একেবারে ভালোবাসা অথবা দূর থেকে কেউ হয়তো একটু তুলেছে ওরকম ভাঙা ভাঙা কিছু ফুটেজ আমাদের হাতে আছে সেটা আমরা একটু দেখে নেই গরিদের অনেক এরকম নানান অ্যাচিভমেন্টের গল্প অ্যাচিভমেন্টের কথা আমরা শুনবো কিন্তু আমার আসলে তর্স হয়েছে না অনুষ্ঠানের অনেকখানি সময় পার হয়ে গেছে আমি গরিদের গান একটাও শুনিনি এখন গাইতে বললে এই কাটা গলায় গেই ফেলবে দুষ্টুমি করি আমরা গরিদের সঙ্গে গলার অপারেশনটা একটু দেখাও দিদি আর কি অপারেশন হয়েছে এক মিনিটে ছোট্ট করে বলো আর ফাঁকে আমি একটা গান চালাবো আমার বলায় আমার বলার কিছু ছিল না হৈমন্তী শুক্লার এই গানটা মানে সেটারও একটা গরিদের স্মৃতি আছে আমি গরিদের এই গানটি গাওয়া গানটি যে এখন যেহেতু একেবারে পারফেক্টলি দিদি গাইতে পারবেন না গলার এই অপারেশনের কারণে আমি তার ইউটিউবের ইউটিউব থেকে অনেক কষ্ট করে জোগাড় করেছি অনেক কষ্ট করে কারণ অনেক নয়েজ ইত্যাদি এটুকু আজকে আমার মনে হয় দর্শকরা একটু মেনেই নেবেন কারণ আমরা এই গুণী মানুষটিকে গুণী শিল্পীটিকে 
আমাদের তরফ থেকে ট্রিবিউট করতে চাই তাকে উৎসাহিত করতে চাই তিনি যেন খুব তাড়াতাড়ি আবারও তার সেই ঐশ্বরিক সুর ঐশ্বরিক গলা সেই গলাটা তিনি ফেরত পান আমাদের এই আয়োজন থেকে এটাই আমাদের চাওয়া সেই অপরিচিতাকেই আমরা আর একটু উজ্জীবিত করার জন্য তাকে নিয়ে আজকের এই আয়োজন গানটা শুনি দিদি আমার বলায় বলার কিছু ছিল না আমাদের কিন্তু মানে আসলে সাত মিটল নেই একটুখানি একটা মাত্র লাইন পেয়েছি কারণ এটা একটা আমি আগেই বলেছি গরিদিক কিছুই নিজের কোনো জিনিস যত্ন করে রাখেননি আর সেই সময় অর্থাৎ এই জি বা ভারতের জি চ্যানেল সেখানে যখন নাকি সে গানের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জন্য শিরোপা এনেছিলেন তখন তো অত আসলে এই ফেসবুক ইউটিউব ইত্যাদি এত কিছু তো ছিল না আর আমাদের গৌরীদিটা তো এরকমই আলা ভোলা নিজের অংশটুকু ঠিক করে রাখেনি যেটুকু পেয়েছে সেইটুকু দেখাচ্ছি কিন্তু এই অতৃপ্তিটা একটু মেটাতে চাই দর্শক আপনারা যারা দেখছেন তাদের জন্যে আমার মনে হয় ঠিক এই রকম দিদির খুব প্রিয় একজন মানুষ হৈমন্তী শুক্লা তার গান দিদি খুব করেন তার একটি গান একটি পুরো গান আমাদের কাছে আছে আমাদের তালিকায় ঠিকানা না রেখে ভালোই করেছ ঠিক বললাম দিদি অসাধারণ এবং আমি জানি হৈমন্তী শুক্লা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিলেন এই গানটা এটা তোমার গাওয়া আমাদের আমাদের স্টকে যেটুকু আছে একটু শোনাই ঠিকানা রেখে ভালোই করেছ বন্ধু ঠিকানা রেখে ভালো
আমি যখন এই গৌরী দিকে নিয়ে এরকম একটি অনুষ্ঠান করব এবং সেটার জন্য নানান দিকে খোঁজা খুঁজি বা এই টুকটাক জিনিস সংগ্রহ করতে বসেছি মানে আমি নিজেই ঠিক থাকতে পারিনি মানে আমার এখনো গলা আটকে আসছে এরকম একজন গুণী এরকম একজন ভার্সিটাল শিল্পী কোন গানটা ওনার গলায় মানে মনে হয় যে মানায় না এরকম একটা প্রশ্ন করলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আসলে গান যারা বোঝেন তাদের খুবই কষ্ট হবে আর আমি তো খুব একটা গানের মানুষ না তারপরেও গানটা মানে গানের গান শোনার কানটা যেহেতু আছে আমি সারাক্ষণ বসে বসে মনে হয় আমার কান্না পেয়েছে এই গৌরীদিটাকে নিয়ে আমরা আসলে ঢাকায় একটা বড় অনুষ্ঠান করার মতন একটা সুযোগ যদি হতো নিশ্চয়ই হবে আমি গৌরীদির জন্যে আবার অন্তর থেকে আমার প্রার্থনা থাকলো যেন গৌরীদি গলাটা আবার ঠিক হয়ে ওঠে আবারও গান করতে পারেন এখন আর গৌরীদের জন্য ভালোবাসা তো গোটা বাংলাদেশে তাকে যারা যারা ভালোবাসেন আমাদের এই অপরাজিতারা যারা এই তিন দিন গান করেছেন সকলেই গৌরীদির কথা শুনেছেন একটু একটু করে গৌরীদির জন্যে একটু একটু করে ভালোবাসার কথাও বলেছেন তার জন্য এক লাইন করে গানও করেছেন এটাই তাদের মানে গৌরীদির চরণে তাদের শ্রদ্ধা এমন করে করেছেন গৌরীদিকে শোনায় একটা একটু সারপ্রাইজ গৌরীদি আপনি সুস্থ হয়ে আবারও গানের জগতে আমাদেরকে সুন্দর গান উপহার দিন এই আশা ব্যক্ত করছি আপনার জন্য আমার দুটি লাইন গৌরী চৌধুরী দি আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আমরা দোয়া করি আপনি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে আসেন আমরা একসাথে গান করবো ইনশাল্লাহ তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান গান গাই আমার মনের বোঝা মন থাকে পাগল পাড়া আর কিছু চাই না মনে গান ছাড়া গান ছাড়া আর কিছু চাই না মনে গান ছাড়া গৌরী দিদি তুমি ফিরে আসো স্রষ্টার কাছে তোমার জন্য অনেক অনেক প্রার্থনা অনেক চাওয়া যেন তুমি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসতে পারো এবং তোমার ওই মধুর কণ্ঠের গান যেন আমরা শুনতে পারি এবং আমি আমার এক লাইন দিয়ে তোমার চরণে রাখলাম প্রার্থনা বড় মায়া লাগে লাগে মায়া লাগে গৌরী দিদি জন্য গো আমার কলার মতো মানে আমি সেটা যদি একটা তালিকা ছোটখাটো তালিকা এই অনুষ্ঠানে ডিউরেশনে ধরবে না তারপরে একটু একটু করে আমি একটু গৌরীদির গাওয়া গান থেকে শুধুমাত্র দর্শক আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য শুরু করি রবীন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ একটু শুনবো তারপরে অতুল প্রসাদ শুনবো পরপর দুটি গান গৌরীদির গাওয়া একটু করে অল্প অল্প অংশ একটু চালাবো যে তোমার Oh, my. 
একটু গৌরি চৌধুরী আমাদের সঙ্গে আছেন সংযুক্ত আছেন গৌরীদের কাছ থেকে কি শুনতে চাই দিদি এই যে এত মানে ভ্যারাইটি এত ভার্সিটাইল একটা গলা একটা কণ্ঠ আমি জানি তুমি কোনো আর কারোর সঙ্গে তুলনা করে তুমি তোমার কথা বলবে না তুমি কতটা ভালো গাও কত খারাপ গাও কিচ্ছু বলবে না কিন্তু তারপরেও আমার আসলে কৌতূহল যে এটা কিভাবে সম্ভব তোমাকে আসলে ওখানে লন্ডনে যে গৌরী চৌধুরী স্টেজে উঠলে ফোক গান রাধা রমনের গান এবং সেটার জন্যে গৌরী চৌধুরী সেরা তারপরে তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল কীর্তন রজনীকান্ত যাই বলি না কেন এত পারফেক্ট এত চমৎকার আধুনিক গান এত চমৎকার এটার পেছনে কি তোমার এই দীর্ঘ গান যাত্রার যেই যেই লম্বা পথটা সেটারই অবদান নাকি তুমি গিফটেড তুমি ঈশ্বরের দেওয়া আমি আসলে চেষ্টা করি সব ধরনের গান করতে কারণ আমার যে গানগুলো ভালো লাগে চেষ্টা করি সেই গানগুলো করতে আগে আসলে আমি আধুনিক গান প্রথমে গাইতাম না ভয় ভয় করতাম সার গামাতে যখন আমি গাইলাম আমার বলার কিছু ছিল না তখন তো ওখানে যাচ্ছিলেন আমাদের সব কিংবদন্তিরা সুরেশ ওয়াতকারজি ছিলেন মেহেদি হাসানজি গোলাম আল্লিজি তারপরে আমাদের রুনা ম্যাম ছিলেন তারপরে আবিদা সুলতানা ম্যাম ছিলেন আমার বলার কিছু ছিল না এই গানটি করি এই গানটি করার পরে আমি এই গানের জন্যই আসলে বিশেষ করে আমি ওই রাউন্ডে ফার্স্ট হই তো তারপরে এটা সব জায়গায় দেখিয়েছিল যে ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় আমাকে হই মন্দির দিয়ে এসে খুঁজে বের করলেন আহ বের করার পরে বললেন যে তুই আমার গানগুলি করিস তারপর থেকে আমি ওনার গান করি তারপরে আমি সন্ধ্যা দিয়ে গান করি যে সন্ধ্যা মুখার্জি গান করি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতাম আমি যখন আমি আমি আসলে এদেশে আসি নাইনটিন এইটি এইটে এইটি নাইনে আমাদের যে জনাপ এসছিলেন বিবিসির একটি প্রোগ্রামে তখন আমাকে আমাকেও ইয়ে করা হয় সিলেক্ট করা হয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত করার জন্য আমি দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীত করেছিলাম তো বন্যা পা আমার গান শুনে বলছিলেন তুই রবীন্দ্রসঙ্গীত করিস উনাদের কাছ থেকে সাহস পেয়ে পেয়ে তারপরে আমি আসলে আহ স্টার্ট করি এই রবীন্দ্রনাথের গান করা রজনীকান্তের গান করা অতুল প্রসাদের গান করা যে গানগুলোতে সুর আছে ভালো কথা আছে ভালো আধুনিক গান করা সব ধরনের গানই আমি আসলে করি একদম ব্যান্ডের থেকে শুরু করে কীর্তন একদম রুট লেভেলের যে ইয়েগুলা ওগুলা থেকে তো আসছে আসল শেখরের গানগুলা ওগুলা থেকে একদম শুরু করে সব ধরনের গান শুনি আবার সব ধরনের গান করার চেষ্টা করি জানি না কিরকম হয় এটা ঘরে বসে আমার কোভিডের সময় গানগুলি করা বন্যাপা বা হৈমন্তী শুক্লা অথবা আবিদা পারভিন মানে তাদের সংস্পর্শে এসেছ তারা আশীর্বাদ করেছে এইসব কোথাও ওইগুলার কোনো ভিডিও যদিও সারে কামাপাতে দিদি সেরা পুরস্কার পেয়েছিলেন কিন্তু তারপরেও সেগুলো আমাদের নাই আজকে আমরা এই আয়োজনে দিদির কথাও শুনবো গানও শুনবো আমাদের সেই অপরাজিত অপরাজিতা দিদিটা গড়ি দিদি যিনি দূর থেকে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে আরও আরও অনেক বেশি শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাতে চাই তার এই সুর নিয়ে আবারও সেই সুরেলা কণ্ঠ সুরেলা মোহ আলো সেগুলো নিয়ে যেন আমাদের কাছে আবার স্টেজে ফিরতে পারে সেই সাহসটুকু দেবার জন্যে আমরা যে দিদি বলছিলেন কথা কথায় আমি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান করি আমি দিদি কিন্তু মান্নাদেরও গান করেন তো এটাই আসলে গৌরী চৌধুরী আমি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ওই গানের একটুখানি অংশ আপনাদেরকে দেখাতে পারি চালিয়ে আর ডেকো না সেই মধু নামে
দিদির বললাম তো যে এত ভার্সিটাইল কার গান না করেছেন মানাদের গান করেছেন সোনু নিগমের গান সোনু নিগমের একটা গাওয়া বাংলা গান সেটা আমার দিদি এই দিদিটা কিন্তু দারুণ গায় এবং সেটা সোনু নিগম নিজেই স্বীকার করেছেন সেগুলো আপনাদেরকে শোনাবা একটু পরে কিন্তু তার আগে আর অন্য একটু প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই করোনার সময়কার গৌরীদি কী করলেন করোনার সময় গানে ঘরে বসে এই দুটো বছর কি শুধুমাত্র নিজেই গান করে কাটিয়ে দিলেন নাকি সেই বিষয়ে আমি ওখানেই একটু আলাপচারিতার মধ্যে একটু জানতে চেয়েছিলাম লন্ডনে বসেই আলাপচারিতার মধ্যে জানতে চেয়েছিলাম তখন গৌরীদি জানাচ্ছিলেন যে করোনার মধ্যে জুমে প্রায় পাঁচশো বাচ্চাকে গান শিখিয়েছেন এবং তখন একটা প্রোগ্রামের জন্য তিনি গানের জন্য তৈরি করেছেন তারপর সব বাচ্চাদের কনসেন্ট পাওয়া যায়নি যাই হোক আমরা সেই আলাপটুকু একটুখানি শুনে নেই আমি মানুষের বাচ্চা নিয়ে আব্দুল করিমের গান শাহ আব্দুল করিমের গান গাড়ি চলে না চলে না এই গানটা এটা হচ্ছে আসলে মেটাফোর মিনিংটা যদি ওরা মনে করে যে কার ডাজেন্ট স্টার্ট মানে গাড়ি চলে না মানে তো এটা তো এরপরে আমি ওদেরকে মেটাফোর মিনিং যেটা রোড এরবার ফলে করেছে তার আগে আরও কিন্তু তখনকার যে তখন আমাদের কোনো ওরকম আসলে মোবাইল ফোন টোন কিছু ছিল না আর আমি একটা জিনিস কি আমি নিজে কিচ্ছু করিনি আমি নিজে কোনো ডকুমেন্ট রাখিনি কারণ আমি ব্যস্ত থাকতাম আমার কাজটা যাতে ভালো হয় এর জন্য আর কি আমি 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 নিজে কোনো আমার কোনো ছবি দেখবে কিছুতেই নাই আমি জর্জ হ্যারিসনকে মিট করেছি আমাদের পণ্ডিতজি রবিশঙ্কর স্যারকে মিট করেছি সবাই আলী উস্তাদ আলী আপুর খানকে মিট করেছি কিন্তু আমার কিচ্ছু নেই আমি জি টিভিতে যখন গান করি তখন উপমাদেশ সব শিল্পীরা ছিলেন গজল সম্রাট ছিলেন আমাদের মেদিয়া সানজি গোলাম আলী জি ওনারা যা ছিলেন আমি আমি যখন জি টিভিতে গান করি কিন্তু আমার কিচ্ছু নেই আমি আসলে রাখতে পারি তখন আমি আমার কাজটা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকি তো তারপরে আমি ভাবলাম যে না আমার বাংলাদেশকে আমাকে জানাতে হবে আমি আমার বাচ্চাদেরকে এখানকার যারা বাচ্চারা আছে তাদেরকে তাদেরকে যদি আমি এই জিনিসটা শেখাই তাহলে তারা বাংলাদেশকেও চিনবে বাংলাদেশের কালচার জানবে তো আমরা একটু একটু বাংলাদেশে এখানেই আমরা গড়ে তুলতে পারবো গরিদের কাছে শুনছিলাম যে কিভাবে করোনার সময় জুমে বাচ্চাদেরকে একত্রিত করে মানে আমরা জানি যে এখনও গরিদি আমাদের সঙ্গে জুমে কানেক্ট হয়েছেন কখনো কখনো অডিও একটু কেটে যাচ্ছে কখনো আমরা ঠিকভাবে শুনতে পাই না সেখানে এতটা মানে সাহস আর কি অর্থাৎ সেই সুর সেই একই রকম তাল ঠিক রেখে জুমে বাচ্চারা গিয়েছে এবং সেগুলোকে একত্রিত করে গরিদি একটা প্রোডাকশান করেছেন এবং সেটাই আমরা হাজির করলাম পুরোটা আমরা গরিদির কাছেই শুনলাম এর বাইরেও তিনি আরও একটি অসীম সাহসী কাজ করেছেন যে কারণে তিনি অপরাজিতা জাগো মানুষ এই করোনার সময়ে যে কিছু অমানবিক ঘটনার মানুষকে আবার আলোড়িত করেছে এবং সেখান থেকে ভেতরের যে জাগরণ সেই জাগরণ তো গানেই হয় একজন গৌরী চৌধুরী চুপ করে বসে থাকেননি স্পেশাল পারমিশন নিয়ে তিনি গানের এই জাগো মানুষ তার এই গানটা গানটা একটু রেকর্ড করার জন্যই তিনি স্পেশাল পারমিশন নিয়ে ব্রিটিশ পুলিশের স্পেশাল পারমিশন নিয়ে রেকর্ড করেছেন একজন মাত্র ক্রু এবং একজন মাত্র শিল্পী আমাদের গৌরীদি আমি এই গানটা দেখানোর লোক সামলাতে পারছি না একটু দেখুন তুমি 
জাগো মানুষ জাগো অসাধারণ তোমাকে শ্রদ্ধা করি দি অসাধারণ এরকম আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল গানটি করতে কোন কালে হারেনি মানুষ মানে নিতে পড়া যায় এই যুদ্ধে মানুষেরই হবে হবে যে এটা অপূর্ব শর্মার লেখা এবং আমাদের শ্রদ্ধা দাদা যদি ধরে তাহলে তো অবস্থা নাই তো আমি এক ঘন্টার মধ্যে সেও এক ঘন্টা টাইম দিয়েছে এক ঘন্টার মধ্যে গানটা গিয়েছি যেভাবে পারি গানটা করেছি তারপরে রেকর্ডিং এর ঠিক সেভাবে হয়েছে ভিডিও যে ছেলেটা করেছে তার নাম হচ্ছে তাকেও বললাম সে অসুস্থ অবস্থায় পুলিশকে গিয়ে মানে ইয়ে করলাম যে আমরা এক ঘন্টার জন্য আমরা পার্কে গিয়ে একটু একটা গান ইয়ে কোভিড এর জন্য করতে চাই তো এক ঘন্টা সেও এক ঘন্টা আমাকে আমাকে পারমিশন দিয়েছিল তো এক ঘন্টা এক ঘন্টা পারমিশন নিয়ে এই গানটি করেছি আর করার পরে এখানে আবার ব্রিটিশ ইয়ের পরে কোভিড এর চলাকালীন অবস্থায় ব্রিটিশ ইয়েতে এই গানটা সিলেক্ট হয় আমাকে ওরা সিলেক্ট করে তো আমি এটা আবার ব্রিটিশ বাচ্চাদেরকে এখানে একজন মনে হয় ব্রিটিশ বাচ্চাদেরকে নিয়ে এখানেও প্রায় দুশো বাচ্চা ছিল ওরা এই গানটি করেছে যাকে মানুষ যাবে দিদি প্রণাম তোমাকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা মানে আমি আসলে আমি আর আমি মনে হয় আজকে ঠিকঠাক মতো কথা বলতে পারছি না আমি বারবারই ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি এমন একজন গুণী মানুষ এমন একজন গুণী শিল্পী এবং একজন অসাধারণ মমতাময়ী যে চায় যে বাংলা গান একটা বিশ্ব দরবারে অন্যরকম একটা জায়গা পাক এবং সেটার নজির আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে এর মধ্যেই কথা গান গৌরীদের অভিজ্ঞতা তার ফাঁকে আমরা শুনছি যে গৌরীদি আসলে কেন থেকে গেলেন ইংল্যান্ডে তার ধ্যান তার জ্ঞান যেন অন্তত এক গান করার ছুতোয় হলেও অন্য ভাষাভাষীর মানুষ অন্য দেশের মানুষ এই দেশটাকে চেনে এই লাল সবুজটাকে চেনে ভালোবাসে সেটার জন্যে একেবারে নিবেদিত আমাদের এই গৌরী চৌধুরী তার প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধা অসীম শ্রদ্ধা আমার একটি স্বপ্ন যে আমার বাংলাদেশকে পরিচয় করে দেয় ভিন দেশ ভাষাভাষীদের কাছে আমার আমার দেশকে পরিচয় করিয়ে দেয় আমার কালচারকে আমার যে কালচারে ফিরছি এই কালচারকে পরিচয় করে দেয় এটাই আমার স্বপ্ন দিদি মানে তোমার এই অনুষ্ঠানটা করতে করতে মানে আমার তো এটা অনুষ্ঠান করার আগেও স্বপ্ন ছিল যে গৌরী দিকে সামনে নিয়ে গান শুনব আর তোমার নানান সময়ে ইউটিউব ফেসবুক লাইভের গান টান শুনে আমার মনে হচ্ছে যে এতটা এত ভার্চুয়াল কেম জটিলেশ্বরের একটা গান তুমি খুব চমৎকার করো মানে অনেক সময় তো মেয়ে শিল্পীরা একেবারে বিখ্যাত পুরুষ শিল্পীদের গান করেন না আমি তোমার এই গানটা চালাবো তোমার সাথে দেখা না হলে এটা কিন্তু এই এই প্রসঙ্গের কথাটুকু একটু আগে বলে দাও আমাদেরকে যে কিভাবে মান্না দে বা জটিলেশ্বরের মতো গানও তুমি করো তোমার কোনো হেজিটেশন নাই বড় শিল্পীরা তো খুব একটা করতে চান না মেয়ে শিল্পীরা পুরুষ কণ্ঠে বিখ্যাত গানগুলো করতে চান না সেটার জন্য মানে সেটা কোন ইয়েতে করো এটাকে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গান তো গানই যে গানের যে গানের মধ্যে কথা সুন্দর সুর সুন্দর সুর ভালো আমাকে যেটা টানে সেই গানগুলি আমি করি আসলে সব গান আমি আসলে করি না আর যে গানগুলি আমাকে বেশি টানে সেই গানগুলি করি এটা ছেলে হোক মেয়ে হোক যার গানই হোক না সেটা আসলে যখন নাকি কোনো শিক্ষানবিশ শিল্পী তখন সে সবারই গান করে সব গানই করে গান তো গান আসলেই গান কিন্তু মানে যখন বিখ্যাত একজন নামেই যার ব্র্যান্ডিং হয়ে যায় গৌরী চৌধুরী তোমার নিজের গানেই তো অনেক নাম অনেক মৌলিক গান মানে প্রথম তোমার ভ্রমর কেউ গিয়া এই গানটা প্রথম তোমার তুমি প্রথম এই গানটি গিয়েছো এটা অনেক বাংলাদেশের অনেক মানুষ জানে না এরকম আরও অনেক ফোক গান মানে গৌরীদির গলায় প্রথমে তোলা তারপর এটা ছড়িয়েছে দশ বছর পরে বিশ বছর পরে ছড়িয়েছে অমুকের গান তমুকের গান হয়েছে কিন্তু গৌরী চৌধুরীর নামটা হয়নি ওইভাবে মানে ছিনতাই হয়েছে এনিওয়ে আমরা ওই যে প্রসঙ্গে ছিলাম অনেক বড় একটা কষ্ট আমার 
উনার কাছ উনার আমার উনের শাশুড়ি মার কাছ থেকে আমি এই গানটি সংগ্রহ করি উনি আমাকে এই গানটি দিয়েছিলেন এরকম টাইমে আমি সিলেট রেডিওতে গাই ফেব্রুয়ারিকে ওই গানটি তারপরে তোমাকে বলেছি যে কোনো একটা কারণে কেন জানি না আমার ঠিকানা অনুষ্ঠানে এই গানটি চালানো হয়নি আজ পর্যন্ত আমি এটার কোনো ইয়ে পাই না আর ওই দিন যদি চালানো হতো হয়তো সবাই আমাকে চিনতো বা আমাকে জানতো যাই হোক আমি অনেক এটা আসলে আমরা মফসলে থাকার যে একটা ইয়ে শিকার হওয়া এটা এটা আমি বুঝেছি ঠিক শেষ হবে তারপর থেকে আমার টেলিভিশনে গান করা বা এমনিতে ঠিক নয় এটা এক ধরনের কি বলবো যিনি এই গানটি যিনি দিয়েছিলেন যেমন দিল্লি বাপাকেশ যিনি দিয়েছিলেন আমাদের উনিও আমাদের সিলেটের আমাদের আমি নাম বলতে কোনো দ্বিধা নেই আমি ওনাকে শ্রদ্ধা করি এমনিতেই আমাদের ওনার নাম হচ্ছে বিরিষ্ঠার মালাতে গান করেছিলেন আমাদের জামালুদ্দিন হাসান বান্না ভাই উনিও ছিলেন তো উনি যে গ্রুপ নিয়ে আসছিলেন তখন বান্না ভাই তারপরে এই গানটি দিল্লি বাপাকে দিয়ে আমার কাছ থেকে তুলে বান্না ভাই কিন্তু আমার কাছে আমার বাসায় গিয়ে আমার কাছে এই গানটা তুলেছিলেন তুলে তারপর দেখলাম যে উনি তারপরে দিল্লি বাপাকে দিয়েছেন সিলেট রেডিওতে এগুলাতে অনুরোধের আসরে বাঁচত এই গানগুলি তখন তখন তো আমি একদম ইয়াং বলতে গেলে আমি ওখানে সিলেট রেডিওতে অনুরোধের আসরে এই গানগুলি বাঁচত কিন্তু আমার ভাগ্যে নাই যে এরকম কিছু যা আমি গানটা করি আমার আমার মাধ্যমে গানটার প্রচার হোক যাই হোক আমি তারপরে তো বিদেশে চলে আসলাম বিদেশের মানুষ বাইরের মানুষ এর জন্য বাংলাদেশের মানুষ আমার কেউ আমাকে কেউ চেনেন না কেউ জানেন না তবে বিদেশের যারা বাঙালিরা আছেন তারা তারা আমাকে আমি আজকে তাদের জন্য আমি শিল্পী হয়েছি আমি গৌরী হয়েছি তাদের জন্যই আজকে এই আমার বাঙালি কমিউনিটি আমাকে শিল্পী বানিয়েছে আমাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছে বলেই আমি এখন পর্যন্ত করতে পারছি আমরা কি খুঁজে পাবো নির্জন যমুনার জলের এটা এই গানটা কি তোমার গাওয়া কোন ইউটিউবে কোথাও কি আছে আছে বোধহয় কোথাও আমি তো আসলে নিজে করি না যারা আমার যারা অনুষ্ঠানে যায় তারাই করে আমার গানটা তারপরে ইউটিউবে তারা দিতে আর আসলে আমি আমি কোনো প্রোগ্রামে গেলে আমার প্রথম একটা ইয়েই থাকে যে আমি যে গানটা গাইবো যেন ভালো গান করি সবসময় টেনশন কাজ করে তো তখন আমি ক্যামেরা ফোন এগুলো নিয়ে আমি ইয়ে করি না আমার এখানে তালিকা থেকে তোমার যেসব গানগুলো পেয়েছি আমি খুঁজে খুঁজে আরো অনেক পাওয়া যাবে আরো অনেক মানে বছর খানিক রিসার্চ করতে হবে পাওয়া না যাওয়ার তো কোনো কারণই নেই তারপরে একটু শোনাতে চাই আমাদের দর্শকদেরকে যে গানটি বলছিলাম জটিলেশ্বরের গানটাকে একটু শুনে নেব তোমার সাথে দেখা না হলে এটা তো এটা তো আমাদের সকলেরই কথা তোমার সাথে দেখা না হলে ভালোবাসার কি দেশটা আমার দেখা হতো না আসলেই গৌরী চৌধুরীর সাথে যার যাদের দেখা হয়নি তাদের ভালোবাসার দেশ দেখা হয়নি এই রকম গানের কথার মতোই গৌরী চৌধুরী মানুষটি এরকম একটু শুনি গানটা ছ 
ঠিক হয়নি আসলে ওরকম তুমি তোমার মতন করে একটা অসাধারণ গায়কি দিয়ে তুমি সকলের মন জয় করেছো যদি বলি যে গৌরী চৌধুরীর মৌলিক গান মুখে মুখে ফেরে সেখানে তুমি কি কি বলবে কতগুলো বলবে কোনটা কোনটা বলবে আমার ঠিক সেরকম ওরকম নাই কিছু কারণ আমি তো আসলে আমার আমি রাধারমনের গান আমার আজকে থেকে টু থাউজেন্ড ইলেভেনে রাধারমনের গান গান করার দশটা গান করার ইয়ে ছিল আমার তোমাকে আমি বলেছি যে বাংলাদেশের অত্যন্ত সনাধন একজন শিল্পী উনি আমার গানগুলি করার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে আজ পর্যন্ত গানগুলি পাই নাই আজকে না হয় আমি রাধারমনের গানের শিল্পী হিসেবে আমি ইয়ে হতাম আমাকে আমাকে সবাই চিনত কিন্তু আমার ইংল্যান্ডের সবাই আমি ক্যাসেট না করলেও সবাই আমাকে এটার জন্য সবাই আমাকে ভালো জানে যে কারণ রাধারমনের গান ভ্রমণ করে গিয়ে তো রাধারমনের গান আর অন্যান্য গানও আমি রাধারমনের গান গানের শিল্পী বা লোক গানের শিল্পী আরো কিছু গান করেছে এখানকার আমাদের জাহাঙ্গীর আনার গান করেছি তারপরে আমাদের দুলাল দুলাল ভাইয়ের গান করেছে ওনারা লন্ডনেরই গানগুলিও পাইনি ওনার কোন পাত্তা নেই কিন্তু ওনাকে দেখি টেলিভিশনে নাম বলছিলেন নাম একজন শিল্পীকে আমি সেই ইয়েটা হারাতে চাই না আমি একজন স্বনামধন্য শিল্পী তিনি দশটি গান করে দিবেন বলে তোমার কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে তিনি আর করে দেননি তা না হলে আজকে অন্তত আর আমাদের গৌরী চৌধুরী রাধারমনের গান গেই রাধারমনের গৌরী চৌধুরী হতে চেয়েছেন আসলে রাধারমন আসলে গৌরী গাওয়া ছাড়া রাধারমনের গান বোধ হয় অপূর্ণ থাকে এটা এখন একটা এরকম পর্যায়ে গেছে বাংলাদেশে অনেকে রাধারমনের গান করেন কিন্তু আমাদের এই গৌরীদের উপরে মানে এটা আমি জানি না গানের জাজমেন্ট দেওয়ার একটা কোনো ভালো গান করেন কিন্তু আমি আমার আমার কথা হচ্ছে যে যিনি আমাকে আমি একজন শিল্পী আর একজন শিল্পীকে আমি বিল শ্রদ্ধা করি আর আমি আমাকে আসলে অনেকেই কেসেট করার জন্য আমাকে এখানে আমাদের লন্ডনে অনেকেই বলেছেন যে আমরা 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 টাকা দেবো দিদি আপনি গানের কেসেট করেন কিন্তু আমার আসলে আমি কখনো এই জিনিসটা করতে চাইনি যে আমি টাকার জন্য জাস্ট কয়েকটা গান যা ইচ্ছা তাই করে ফেললাম সেটা কখনো করিনি আমরা কিন্তু গান শুনবো 
এখন আমি আমার নিজের টাকা খরচ করতে চেয়েছিলাম আচ্ছা গৌরীদি তোমার আমার এই জনমে হয় না দেখা দেখি সুমন দাস সিলেটে সুমন দাসের লেখা আর শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার তার সুরে এই গানটা তো অসাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে আমি তোমার কণ্ঠেও শুনেছি আর অনেকেই তোমার কথা বলেও এই গানটা করেন আমরা একটু আমাদের দর্শকদেরকে একটু শোনাই তোমার তোমার আমার এই জন্মে হয় না দেখ আমার ভীষণ প্রিয় একটি গান হ্যাঁ তোমার এখানে অনুষ্ঠানে গেলে আমাকে সবাই রিকোয়েস্ট করবে এই গানটি করার জন্য আমি করি তাই ওই দিনই করলাম পুবাল যদি বন্ধুর দেখা বইল তুমি দূরে আমার মনের কথা হয়নি
তো সময় পেরিয়ে যাব মনে হয় আজকে গরিদের গান মানে একেবারে কি বলবো এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা জাগালো আমাদের গরিদের জন্য আবারও এই অনুষ্ঠান থেকে প্রার্থনা থাকছে গৌরি চৌধুরী যেন আবারও মঞ্চে একেবারে সেই অপরাজিতার মতন করে দাঁড়িয়ে মঞ্চ কাঁপাতে পারেন তার ফলে একটা ছোট্ট অপারেশন হয়েছে গান গাওয়া নিষেধ কথাও বলা শুরু করেছেন অল্প কদিন হলো গলায় ঠিক সেইভাবে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না আর গানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না তারপরে আমি জানি আমাদের গৌরি চৌধুরী তিনি দেখিয়ে দেবেন তিনি কি আসলে সেই দিনটির অপেক্ষায় থাকবো অনেক অনেক গানের ডালি নিয়ে আসব আর আমাদের সিলেটের কন্যা সিলেটের শাবদুল করিম সিলেটের রাধা রমন এগুলো না হলে তো অপূর্ণ থাকে আমরা গরিদিকে সামনে বসে বসিয়ে রেখে তার গাওয়া তার আগের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা আমাদের সংগ্রহ থেকে গানের রেকর্ডগুলো একটু বাজাই শাবদুল করিম ভাবা পাগলার গানও একটা দারুণ আছে যদিও সিলেটের নয় আর আরো হবিগঞ্জের তা আমরা তাহলে একসঙ্গে শাবদুল করিম ভাবা পাগলা রাধা রমন একসঙ্গে শুনি তিনটা গান না দিদি চলো অসাধারণ একেবারে মানে কি বলবো যে এই সিলেটের এই কন্যাটি সিলেটের শাবদুল করিম সিলেটের রাধা রমন আর হবিগঞ্জের ভাবা পাগলা সকলের গান যেভাবে একেবারে বিশ্ব দরবারে হাজির করেছেন আমার মানে আমি জানি আমাদের দর্শকটা একটু অন্যরকম একটা আবেশের মধ্যে আছেন ভাবা পাগলার গানটাও একটু শুনবো
যখন আকে সিলেটের এই সব গুণীজনদের গান শুনছিলাম আর তালটা কিন্তু একটু অন্য রকম সেই ধামাইলের একটা কেমন জানি মাথার মধ্যে চট করে মনে পড়লো গড়িদি তো তার সুরালয় অর্থাৎ তার গানের যে স্কুল সেখানে ধামাইলও তো সেখান সেটার একটা ছোট্ট ভিডিও আছে একটু দেখিয়ে দিতে চাই আপনাদেরকে আমাদের হাতের সময় শেষ কিন্তু গানের স্টক শেষ হয় নাই আমাদের দর্শকদেরকে একটু লোভ দিয়ে রাখলাম আমাদের স্টকে আরও আরও আছে এবং আস্ত একটা গৌরিদি আছে এবং গৌরিদির গলাটাও ঠিক হবে আশা করি গৌরিদিকে নিয়ে আমরা স্টে মানে এরকম একটি সেটে অনেক চমৎকার একটা অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে হাজির করতে পারবো আর এই অনুষ্ঠানটি একেবারেই গৌরিদিকে আমাদের শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা জানানোর কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা অনুষ্ঠান গৌরীদিকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য উজ্জীবিত করার একটা অনুষ্ঠান দিদি ওই ধামাইলটা একটু বলো তো ধামাইলটা কি কি করে শেখাও এটা রাধা রমণের আসলে গান কারণ এদেশে সবগুলো বাচ্চা তো এখানে জন্ম তো এদেরকে আমাদের যে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী যে ধামাইল তারপর নৌকা বাইচের গান এগুলো যে আছে কিছু আব্দুল করিমের গান রাধা রমণের সব ধরনের গানের সঙ্গে কিন্তু আমি আমি জাস্ট এই গানগুলো শেখাই এটা এখানে একটা অনুষ্ঠান করার কথা ছিল যে সিলেটের বিয়ের গীত এবং ধামাইল ধামালের অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটা করার কথা ছিল তার মধ্যে আমি সব বাচ্চাদেরকে একদম পাঁচ বছর তিন বছর বাচ্চা থেকে শুরু করে বাচ্চারা ওদেরকে জাস্ট এক ধরনের ধামাইল গান করতে দিয়েছি এই এই যে গ্রুপটা দেখেছো এই গ্রুপকে এক ধরনের ধামাইল গান করতে দিয়েছি আর বড় একটা গ্রুপ আছে তারাও আরেকটা গ্রুপ ছিল এই ধামাইল গান করার কথা ছিল আমরা বৃষ্টির মধ্যে ভিজে আমরা বিয়ের গান এই গানগুলি করেছিলাম ধামার গানগুলি করেছিলাম এখানকার ভিক্টোরিয়া পার্ক করেছিলাম গরিদি নিজের কথা একদম বলতে চায় না কত কত মানুষ ভালোবাসেন গরিদিকে গরিদিও তো সবাইকে এরকম উজার করি ভালোবাসা দেন সেই গরিদি মনে অনেক রকমের অভিমান আছে কিন্তু সেটা লুকিয়ে রাখেন প্রকাশ করেন না কখনই তিনি মনে করেন যে তার মধ্যে মেধা আছে প্রতিভা আছে এবং নিশ্চয়ই তার এই মেধা আর প্রতিভার মূল্যায়ন নিশ্চয়ই হবে আর এত মানুষের হৃদয় জয় করা এর চেয়ে বড় মূল্য আর কি হতে পারে আজকের এই অনুষ্ঠান পুরোটাই আমাদের এই অনন্য অপরাজিতা গরিদির জন্য গরিদিকে অনেকে ভালোবাসেন আমি জানি লন্ডনে বসে আমাদের বঙ্গবন্ধুর ছোট কন্যা শেখ রেহানা খুবই পছন্দের একজন শিল্পীর নাম বলতে বললে কিন্তু গৌরিদির নাম বলবেন এবং সেটাও গৌরিদি খুব একটা বলতে চান না যে এটা বললে না কি হয় আচ্ছা আমরা আজকের অনুষ্ঠান একেবারেই শেষের দিকে গৌরিদির প্রতি শ্রদ্ধা অসীম শ্রদ্ধা শেষ লাইন কি কিছু বলবে তারপরে তুমি তো আমার জন্য একজন অপরাজিতা তোমার মতো অপরিচিত অপরাজিতার অনুষ্ঠানে আমি আসতে পেরেছি এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার কারণ তোমাকে তুমি আমি কিন্তু তোমাকে ফলো করতাম অনেক আগে থেকেই 
सकल तरफ थे कृतज्ञता जानान आयोजन कारण विलेते बस ब्रिटिश बर्न बांगलेशर जरा अरिजिन जरा जर बांगलेश तक अथवा जरा एके बारे ब्रिटिश हम तो इंगरेजी तर मातृभाषा तक बांगला संस्कृति तुले देवार जन गौरी चौधरी निवेदन जानी बांगलेश हाईकमेशनर आयोजन बड़ो बड़ो अनुष्ठान से गौरी चौधरी अर्गानाइज करें गान जैगा अर्गानाइज करें ब्रिटिश ब्रिटिश मिजियम अनुष्ठान जानी अलिम्पिके एक इवेंट करार जो सौभाग्य से गो सब किस सेलिब्रेट कर ले तारीखे रयल एलबार्ट हल एक प्रोग्राम छोने राधा रमन एक गाना बदल शिल्पी जा शब्दर्शक प्रथम सबा तो ईद आशीर्वाद कर दुआ कर खुबी बजे कि कारण मान तुम ए रखम भेगे पड़छो हाँ ओटी डाक्टर प्रथम जो सकसेसफुल हैपारेशन तक हाँ तुम ट्राई कर गान कर सामने बस तुम स्टूडियो ते तुम तुम्हारे सवार संगे एटेंडने बस एक दिन गान करते जो सब भलोबासा दुआ था मन अवश्य करते तो सब आशीर्वाद चाहिए दुआ चाहिए आज के गान जरा शुने अनेक भूल त्रुटी आज कारण ये घरे जस्ट हमारे बसाय बस गान गुलटीएन निजर सबाई के पूरा एटीएन निजे कर असंख्य असंख्य धन्यवाद जाना के अपन अनुष्ठने आज के अनुष्ठान आयोजन कर गौरी गान शक्तिशाली अनेक सहसी आसबा बस गौरी गान सुनब आज के आनसांग अपराजितार शेष दिन आयोजन एक रकम श्रद्धा अन्य रकम भलोबासा अन्य रकम निवेदन छो एक गुणी मानूष एक गुणी शिल्पी प्रति जिन्हें बांगलेश के बांगला गान के सुदूर विलेते एके बारे मानुषर का मानुषे हृदय पोछे देवार जे तर पुरोटा जीवन एके बारे पुरोटा जीवन ओखने सैक्रिफाइस कर जीवदाशाय श्रद्धा कृतज्ञता तो अंत जानाते अपन सबा के लिए अनेक धन्यवाद कृतज्ञता आयोजन थार जो हमारे संगे थार जो अनेक धन्यवाद कृतज्ञता भलोबासा गौरी चौधरी तुम्हारे एक नजरल गान एक लाइन सुन सुनते ही आजकल अनुष्ठान शेष कर सबा भलो थकबें ईद मुबारक आपार दुआ खोलो दा 